ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയർ എന്ന ഈ ഒരു ബി കോം ബി ബി എ സബ്ജക്റ്റിലെ പാർട്ട് വൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഐ ബട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോ ആയി കൊടുക്കാം അതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ചിലർക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ എന്ന് നമുക്കത് എന്താണ് നോക്കാം ഇൻ എ സിമ്പിൾ ടേം ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയർ റെഫേഴ്സ് ടു ദി ബിഹേവിയർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എവറിബഡി വാൻസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതേഴ്സ് ബിഹേവിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതേഴ്സ് ബിഹേവിയർ ഹെൽപ്പ് ദ പേഴ്സൺ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദം ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും പല ആൾക്കാരുടെയും എല്ലാവർക്കും ഈ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അവരുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവരെ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയോ അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ മാനേജേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ബിഹേവിയറിനെയാണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ എന്ന് അതിന് ഡെഫിനേഷനാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്രെഡ് ലുദൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പ്രഡിക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ അറ്റ് വർക്ക് ഈ ഒരു അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്രെഡ് ലുദൻസ് ഈ ഒരു ഫ്രെഡ് ലുദൻസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അവർ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവർ എന്താണ് ഈ അടുത്ത് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്താണ് അവർ അടുത്തതായി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതിനെയാണ് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ എന്ന് ഈ ഒരു ഫ്രഡ് ലുദൻസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് അവരെ അവരുടെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരെ ഈ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അടുത്ത് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ ഒ ബിയുടെ നാച്ചറും അതുപോലെ തന്നെ സ്കോപ്പും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ഫസ്റ്റത്തെ നാച്ചുറാണ് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ച് ഒ ബി ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ്സ് നോളജ് ഫ്രം വേരിയസ് റിലവൻറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസ് സച്ചാസ് സൈക്കോളജി സോഷ്യോളജി ആൻട്രോപോളജി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എക്സെട്രാ ഒ ബിയുടെ നോളജ് വരുന്നത് പല ഡിസിപ്ലിനിൽ നിന്നാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് സൈക്കോളജി സോഷ്യോളജി ആൻട്രോപോളജി പൊളിറ്റിക്കൽ എന്നുള്ള റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻസ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഒ ബി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്താണ് ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ദ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഒ ബി ഈസ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ആൻഡ് പ്രഡിക്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ അറ്റ് വർക്ക് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ എന്നതിൻ്റെ ഒരു മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സ്വഭാവം മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവരെന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ ഒരു ഒ ബിയുടെ രണ്ടാമത്തെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സോ എവറി വൺ ക്യാൻ സേ ഒ ബി ഈസ് ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അടുത്താണ് ബാലൻസ് ടു ഹ്യൂമൺ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ വാല്യൂസ് ഒ ബി കൺസിഡർ ബോത്ത് ഹ്യൂമൺ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഒ ബി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയീസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് ബാലൻസ് ടു ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മളവിടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്താണ് സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ട് ഒ ബി ഹാസ് സിസ
സിറ്റുവേഷൻ ബേസ്ഡ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എംപ്ലോയീസൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കാം അവർ അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഒ ബി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൻസി അപ്രോച്ചാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്താണ് സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് ഒ ബി ഹാസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഷൻ ആസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ഓൾ ദി വേരിയബിൾസ് എഫക്റ്റിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫങ്ഷനിങ് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നൊരു സിസ്റ്റം അപ്രോച്ചാണ് ഒ ബിൽ ഓർഗനൈസൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റം അപ്രോച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എംപ്ലോയീസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ കമ്പനിയിലെ മാനേജറിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും ഇതുപോലെ സ്വഭാവവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുക നമ്മളവരെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റി പോയാൽ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സിസ്റ്റത്തെ അത് നന്നായി തന്നെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് തെറ്റ് സംഭവിച്ചാലും അത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫങ്ഷനെ അത് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവൽസ് ബിഹേവിയർ ഒക്യൂർസ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ സച്ചാസ് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ഒരു ഒ ബി നമ്മൾ പല ലെവലിലായി തരംതിരിക്കാം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഒരു ഒറ്റ എംപ്ലോയി മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എൻറ്റയർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തിയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വ്യക്തിയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു മൊത്തം ഓർഗനൈസേഷനായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും അടുത്താണ് ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ച് ഒ ബി ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് പ്രൊഡിക്റ്റിംഗ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ അറ്റ് വർക്ക് ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിഹേവിയർ അപ്രോച്ചാണ് ഇത് എന്താണ് നമ്മൾ കൺസേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം മുൻകൂട്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക അവരെ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എവിടെ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക അവരെ എന്താണ് ചെയ്യുക അവരെന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് മുൻകൂട്ടിയാണ് അതിനൊക്കെയാണ് ഒ ബി ഒരു കൺസേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനൊക്കെയാണ് ഒ ബി കൺസേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസൽ ബിഹേവിയറിൻ്റെ നാച്ചുറൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ